நம்ம இந்த வீடியோவில் படிக்கும்போது கடினமான பகுதிகளை எப்படி சுலபமாக படிக்கிறது அப்படிங்கிற பற்றின சில டிப்ஸை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாகவே கடுமையான உடற்பயிற்சி செய்கிறதாகட்டும் இல்லைன்னா ஒரு கசப்பான மருந்து குடிக்கிறதாகட்டும் இந்த மாதிரி யாருக்குமே பிடிக்காத வேலைகள் எல்லாம் எப்பயுமே மார்னிங் டைம் தான் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இந்த காலை டைம் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு கஷ்டமான வேலையாக இருந்தாலும் அதை ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணுறதுக்கான ஒரு டைம் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு எது கடினமான பகுதி அப்படின்னு தோணுதோ அந்த பகுதியை மட்டும் நீங்கள் மார்னிங் டைமில் படிங்க அப்படி நீங்கள் படித்தா இந்த கஷ்டமான பகுதி உங்களுக்கு கஷ்டமாகவே தெரியாது ஸோ அதுக்கப்புறமா நீங்கள் எப்போ படிக்க ஆரம்பித்தாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு படிக்கும்போது நீங்கள் கஷ்டமான டாபிக்ஸ் எடுத்து படிங்க அப்போ தான் நீங்கள் கஷ்டமான டாபிக்ஸே நம்ம ஈஸியாக படிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஈஸியான டாபிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஈஸியாக படிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டு உங்களுக்குள்ளே வரும் ஆக மொத்தத்தில் நீங்கள் கஷ்டமான டாபிக்ஸும் படிச்சிடலாம் ஈஸியான டாபிக்ஸும் படிச்சிடலாம் ஸோ நீங்கள் படிக்க வேண்டியது நினச்சது எல்லாத்தையுமே ஈஸியாக படிச்சிடலாம் அதுவே நீங்கள் ஈஸியான டாபிக் எடுத்து நான் இதை ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் கஷ்டமான டாபிக்ஸ் எல்லாம் படிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஈஸியான டாபிக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் முடிச்சிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் கஷ்டமான டாபிக்ஸ் வரும்போது ரொம்ப நேரம் நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி தோணும் அது போக கஷ்டமான டாபிக்ஸை தொடும் போதே நீங்கள் வந்து டயர்ட் ஆயிடுவீங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி சுலபமான டாபிக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் கஷ்டமான டாபிக்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிடுறது ரொம்ப நல்லது ஸோ அதுக்கப்புறமா நீங்கள் கடினமான பகுதியை படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அந்த டாப்பிக்கு எத்தனை பேஜ் போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து நீங்கள் பயப்படாதீங்க ஐயோ இவ்வளோ பேஜ் இருக்குதே இதை நம்மளால் படிக்க முடியுமா அப்படிலாம் நீங்கள் வந்து யோசிக்க வேண்டாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு டாப்பிக் வந்து முப்பது பேஜ் இருக்குது அப்படின்னா முப்பது பேஜை நான் படிக்கணுமா அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அது கஷ்டமாக தான் தோணும் ஆனால் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து பத்து பேஜாக முடிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா அதை நீங்கள் வந்து சுலபமாக முடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பத்து பத்து பேஜாக படிக்கிறது கடைசி நீங்கள் முடிக்கிறப்ப இந்த முப்பது பேஜை வந்து நீங்கள் தனியாக ஒரு ரிவிஷன் விடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ கடைசியாக நீங்கள் ஓவராலாக இந்த முப்பது பேஜையும் தனியாக படிக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி கஷ்டமான டாபிக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் படிக்கும்போது உங்களோட மைண்டு வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கணும் தேவையில்லாத நினைவுகள் அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன சாப்பிட்டேங்க இல்லை வந்து அதுக்கப்புறம் என்ன சாப்பிட போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைவுகள் இந்த மாதிரி நினைவுகள்லாம் உங்களோட மைண்டில் இருக்கவே கூடாது அதனால் நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அதாவது இந்த கடினமான டாபிக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு ஒரு நிமிடம் வந்து நீங்கள் கண்ணை மூடி அமைதியை வந்து உட்காந்துருங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் கண்ணை முழிச்சு படிக்கும் போது உங்களோட மைண்ட் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் எந்த நினைவுகளுமே உங்களோட மைண்டில் வந்து இருக்காது அப்படி நீங்கள் மைண்டை ஃப்ரீயாக வச்சு படிக்கும் போது எவ்வளவு கஷ்டமான டாபிக்ஸாக இருந்தாலும் சரி அது உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து புரியும் ஸோ அதுக்கப்புறமா நீங்கள் கடினமான பகுதியெல்லாம் படிக்கும் போது பக்கத்தில் ஒரு நோட் ஒன்று வச்சுக்கிட்டு அந்த கடினமான பகுதியிலேருந்து சின்ன நோட்ஸ் மாதிரி நீங்களாக தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நீங்கள் படித்து முடித்ததுக்கு அப்புறம் அதாவது இந்த கடினமான பகுதியெல்லாம் படித்து முடித்ததுக்கு அப்புறம் உங்களோட ரிவிஷனுக்கு வந்து இந்த நோட்ஸ் எடுத்தது வந்து ரொம்பவே யூஸ் ஆகும் ஸோ நீங்கள் இந்த நோட்ஸ் எடுத்ததை பார்த்து தனியாக ரிவிஷன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த கடினமான பகுதியெல்லாம் படிக்கிறப்ப கையில் ஒரு கலர் பென் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த கலர் பெண்ணை வச்சு உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக அதில் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் தோணுதோ அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் வந்து அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுருங்க நீங்கள் அந்த மாதிரி அண்டர்லைன் பண்ணும்போது அந்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு எப்பயுமே மறக்காது இது ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம இதை அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் கண்டிப்பாக ஸோ அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இந்த மாதிரி கடினமான டாபிக்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறப்ப ஒரு ஒன் ஹவர் படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து அதுக்கு பிரேக் விட்டுக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் தொடர்ந்து கடினமான டாபிக்ஸாக படிக்கிறப்ப உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப போர் அடிக்கும் அதனால் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து பிரேக் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களோட மைண்ட் மேலும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதிக நேரம் வந்து படிக்க முடியும் அதுவே நீங்கள் தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப போர் அடிக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு படிக்கிற மைண்ட் செட்டே வராது ஸோ ஒரு ஒன் ஹவருக்கு ஒருக்கா நீங்கள் பிரேக் எடுத்துக்கிறது நல்லது ஸோ அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இந்த மாதிரி கடினமான டாபிக்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறப்ப உங்களோட மைண்டில் வந்து பாசிட்டிவ் தாட் வந்து ரொம்பவே முக்கியம் நீங்கள் வந்து நெகட்டிவ் தாட்டில் இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த கடினமான கேள்வியெல்லாம் படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு